Hola, soy Rosy Vanegas, misionera en Perú, y quiero compartirles una historia de oralidad en la manera de cómo predicamos en la selva. Y el tema es cómo recibir la respuesta en oración. Dios contesta la oración, siempre la contesta. A veces la respuesta se tarda, pero según la historia de hoy, jamás deberíamos desanimarnos en la oración, porque Dios nos contestará tarde o temprano. Cuando éramos niños, si ¿sí recuerdan, junto a otros niños del barrio, tocábamos el timbre de alguna puerta de la casa de los vecinos y luego corríamos. El dueño de la casa venía a la puerta y no encontraba a nadie. Para los niños esto era un juego, una broma. Pero en cuanto a la oración a Dios, a veces nosotros oramos así. Tocamos el timbre de la puerta del cielo en oración y salimos antes de recibir la respuesta. No tenemos fe, ni la paciencia para esperar en Dios hasta que venga la respuesta. La historia de hoy nos demuestra nuestra debilidad en la oración y nos anima para que seamos persistentes en la oración. Vamos a enfocarnos en la oración de fe de la viuda. Esta es la historia de la viuda y el juez. Esta historia se encuentra en la Biblia y la podemos encontrar en el libro de Lucas. Jesús contó una historia para enseñarle a la gente que deberían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y fue al juez para pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo, el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y Jesús añadió, esto es lo que dijo el juez malo, pues bien, ¿Acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin tardarse. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Fin de la historia.